হাই আমি অর্কম আর মিউজিক্যাল ইয়র্সে আরও একটা নতুন এপিসোড নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি কিন্তু আজকে একটু অন্য টাইপের একটা এপিসোড এবং অন্য টাইপের কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেটা আপনারা ক্যাপশান দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন রিসেন্টলি রিলিজ করেছে উইন্ডোজ প্রযোজিত সুরপ্রসন্ন নন্দিতার নতুন ছবি গোত্র তো গোত্র নিয়ে আজকে আমরা একটু ছোটোখাটো একটা আলোচনা করবো এটাকে মুভি রিভিউ বলা যেতে পারে একটা ছোটো আলোচনা বলা যেতে পারে এনিথিং তো একদম ছবির যদি আমরা একদম বেসিক পার্ট থেকে শুরু করি ছবির পিকচারাইজেশান অসাধারণ সুন্দর পিকচারাইজেশান শিবপ্রসন্ন নন্দিতার ছবি যেরকম হয় সেই মানের ছবি এবং সেই ধারাকে বজায় রাখলো গোত্র এটা বলা যেতে পারে সিনেমার একদম ট্যাগলাইন ছিল যে কাছের মানুষ হতে গেলে কি গোত্র লাগে সম্পূর্ণ সিনেমাটা দেখে হয়তো দর্শক সে উত্তরটা বুঝে গেছেন যে কাছের মানুষ হতে গেলে গোত্র লাগে নাকি অন্য কিছু লাগে এবং অন্য কি লাগে এবার অ্যাজ ইউজুয়াল চলে আসে সিনেমার কাস্টিংয়ের কথায় অনেকেই প্রথমে বলেছিল যে নাইজেল আকারা এবং মানালি এদের হয়তো একসাথে মানাবেন এবং অনেক প্রেসে এ নিয়ে খুব আলোচনা হয়েছিল কিন্তু এই ডিরেক্টর ডুও কিন্তু জানেন কাকে দিয়ে কীরকম কাজ বের করাতে হয় এবং নাইজেল এবং মানালির এই জুটিকেই তারা একদম হিট করিয়ে দিয়েছেন বলা যেতে পারে মুক্তধারার পর নাইজেলের অভিনয় নিয়ে তো কিছু বলারই নেই দুর্ধর্ষ অভিনয় হয়েছে এবং মানালি তো অ্যাজ ইউজুয়াল ফাটিয়ে দিয়েছে বলা যেতে পারে এবং এছাড়া রয়েছে বাদশা মৈত্র অ্যাজ ইউজুয়াল বাদশা মৈত্রকে আমরা যেরকমভাবে দেখে এসেছি এখানে একটু অন্যরকমভাবে পেয়েছি তিনি তার জায়গায় বেস্ট কাজ দিয়েছেন সাহেব দাকে এর মধ্যে দেখা গিয়েছে সাহেব দা খুব ভালো একটা রোল করেছেন এবং খুব ভালোভাবে সেটাকে এক্সিকিউট করেছেন রোলটাকে বলা যেতে পারে এবার আসে মুক্তিদেবীর কথায় মুক্তিদেবীর রোল হিসাবে অনুসয়া মজুমদারের তো মানে কিছু বলার নেই মানে তিনি জাস্ট অসাম তার প্রতিটা রিয়াকশান সেটা রাগের রিয়াকশানই হোক কিংবা এনিথিং কোনো মোমেন্টের নাইজেলের প্রতি যখন একটা ভালোবাসার মোমেন্ট চলে আসে সেই সময় রিয়াকশান সব কিছুই ছিল একদম পারফেক্ট এবার আছি অম্বরিশের কথায় অম্বরিশেরও একটা কমিক রোল বলা যেতে পারে পুরোহিত হিসাবে এবং তিনিও একদম সেরা কাজ করেছেন এবং সিনেমার একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রোল এবং কমিক রোল কিন্তু ভিলেনের রোল বলা যেতে পারে খরাজ মুখোপাধ্যায়ের তার চরিত্রের নাম হল শকুন বাপি এবং তিনি প্রোমোটারের একজন প্রোমোটারের চরিত্র করেছেন তো তিনি অসাধারণ অভিনয় করেছেন অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা জানি যে খরাজ মুখোপাধ্যায় উইন্ডোসের বেশিরভাগ ছবিতেই থাকেন এবং ফাটিয়ে দেন বলা যেতে পারে তো গোত্রতেও তিনি সেই একই কাজটাই সেরকমভাবে করেছেন এবং সর্বোপরি আসি এবার ডিরেক্টরের কথায় অসম্ভব সুন্দর ডায়লগ লিখেছেন এই সিনেমায় শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেরকম তিনি লিখে আসছেন এতগুলো সিনেমা ধরে তো সব মিলিয়ে বাংলা সিনেমার জন্য এটা তো খুবই ভালো খবর যে আজকে অলরেডি দশ দিন হতে চললো সিনেমার তো এখনও সব শোগুলো হাউসফুল যাচ্ছে হয়তো এমন কোনো হল রয়েছে যারা হয়তো একদম বন্ধের পথে বসেছিল উইন্ডোজের সিনেমার জন্য তারা আবার বেঁচে উঠছে গত টানা কয়েকটা সিনেমা ধরে তাদের একশো দিন পূর্ণ হয়েছে সিনেমা সিনেমাগুলোর এবং আশা করছি গোত্র সেই একশো দিনের একটা মাইলস্টোনটাকে পৌঁছবে এবং মাইলস্টোনের থেকেও বড় কথা উইন্ডোজের ছবি তো বক্স অফিসে সাফল্য পায় সেটা তো একদম হানড্রেড পারসেন্ট সাফল্য পায় কিন্তু শুধু বক্স অফিসে সাফল্যটা শেষ কথা নয় সাধারণ মানুষ দর্শক অনেকটা অনেকটা মোমেন্টস নিয়ে বাড়িতে যায় ওদের সিনেমা দেখে তো গোত্র একদম সেই মোমেন্টসগুলোকে আরও স্ট্রং করে দিয়েছে এবং এবারের একটা স্পেশাল ব্যাপার ছিল যে কণ্ঠর একশো দিনের মাথায় গোত্র এসেছিল যেহেতু তো একটা অসাধারণ ফিলিংস ডিরেক্টারের জন্য যে কণ্ঠ একই প্রেক্ষাগৃহে চলছে সেই প্রেক্ষাগৃহে নিজেদেরই আরেকটা সিনেমা গোত্র তো এটা নিয়ে অসম্ভব মানে এটা নিয়ে যাই বলা যাক না কেন ইন্ডাস্ট্রির জন্য বাংলা সিনেমার জন্য এটা তো অনেক বড় ব্যাপার কারণ এই ইন্ডাস্ট্রির তো এত বড় বাজেট নেই কিন্তু এই বাজেটেও এরকম সিনেমা যে তারা করে দেখাচ্ছেন এটার জন্য তাদের হ্যাডস অফ এবার আসি সিনেমার গানের কথায় অরিন্দ চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ মিউজিক করেছেন এই এই সিনেমার তো প্রতিটা গান এক একটা ডিফারেন্ট জনারের সেটা অরিজিৎ সিংয়ের মা হোক কিংবা শ্রেয়া ঘোষালের নীল দিগন্তে হোক এছাড়া অদিতি মুন্সিকে দিয়ে একটি গান গাওয়ানো হয়েছে কীর্তন যেটা তো অসাধারণ সেটা এক্সিকিউট করা হয়েছে সিনেমার মধ্যে সিনেমা স্ক্রিন প্লেতে সেই গানটা এবং শ্রেয়া ঘোষালের আরও একটি গান রয়েছে বৈষ্ণব সেই জন এবং এছাড়াও পটাদাকে একটা গানে ইউজ করা হয়েছে পটাদা একটি গান গেছেন মুর্শিদ বলে তো সেই গানটার পিকচারাইজেশান এবং সিনেমার সাথে রিলেট করার যদি আমরা একটা মার্কিং ধরি তো সেটা টেনে টেন পায় আর কি মানে সেরা জায়গায় সেরাভাবে গানটাকে ইউজ করা হয়েছে আর এছাড়া সিনেমার সবচেয়ে হিট গান যেটা তো ট্রেন্ডিংয়েও ছিল তো সেটা তো সবাই যেন রঙ্গবতী সুরজিত দা এবং ইমনদির একটা অসাধারণ কম্বিনেশান সেখানে কাজ করেছে এবং সেখানে ওম এবং দেবলিনাকে কাস্ট করে একটা 
অসাধারণ একটা মোমেন্ট সৃষ্টি করা হয়েছে সিনেমার মধ্যে এবং রঙ্গবতী নাচ তো রঙ্গবতী চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন সকলে সমস্ত অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাই রঙ্গবতী চ্যালেঞ্জ নিয়েছে তো সব মিলে সিনেমাটাকে একটা পরিপূর্ণ এন্টারটেনমেন্ট তো বলা যেতেই পারে এন্টারটেনমেন্ট তো অবশ্যই মানুষ যেরকম হেসে হচ্ছে সিনেমাটা থেকে সেরকমই একটা টাফ অত টাফ মেসেজ হয়তো সেই হাসির মধ্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যে কাছের মানুষ হওয়ার জন্য গোত্র তো লাগেই না কিন্তু গোত্রের বিরুদ্ধে কি লাগে এবং এটা আমি এখানে বলবো না সেটার জন্য অবশ্যই আপনাদের প্রেক্ষাগৃহে যেতে হবে যে কাছের মানুষ হতে গেলে গোত্র কি লাগে সেটা জানতে অবশ্যই প্রেক্ষাগৃহে যেতে হবে এবং একটা শেষ পয়েন্ট যেটা হয়তো না বললেই নয় বেলা শেষে প্রাক্তন হামি পোস্ত কণ্ঠ এই পাঁচটা সিনেমার পর গোত্র তাদের আমার মনে হয় ওগুলো যদি একশো দিন পরিপূর্ণ করে চলে এই সিনেমা আরও 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 অনেক দিন পরিপূর্ণ করবে এবং দর্শকের মন জয় করবে এবং অ্যাজ ইউজুয়াল মানে সিনেমার প্রতিটা পোর্শন প্রতিটা ডায়লগ একদম মন ছুঁয়ে যায় এবং অসাধারণ মানে সবার ক্যারেক্টার আমরা যদি একটা হিসাব করতে বসি যে কীরকম ছিল তো সবার ক্যারেক্টার একদম পারফেক্ট ছিল এবং কিছু কিছু ডায়লগস যেখানে ইউজ করা হয়েছে তো সেখানে ডায়লগ অসাধারণ লেখা হয়েছে এবং সিনেমা স্ক্রিন প্লে তো অসাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বিজিএম সমস্ত একদম সেরা কাজ হয়েছে তো সব মিলিয়ে এখন তো গোত্র জানার জন্য আপনাকে নিজের গোত্র জানার জন্য নিজের গোত্র আপনার কি হবে সব কিছু জানার জন্য গোত্র দেখতে সিনেমা হলে আসতেই হবে বাংলা সিনেমার পাশে থাকুন বাংলা সিনেমাকে সাপোর্ট করুন এবং ভালো বাংলা ছবি আবার বাংলায় হচ্ছে বাংলা সিনেমার পাশে থাকুন হলে এসে প্রেক্ষাগৃহে এসে সিনেমা দেখুন একদম কোনো পাইরেটেড কপির দিকে যাবেন না এবং কবে ওয়েব পোর্টালে আসবে সেটার জন্য ওয়েট করবেন না কারণ অনেক কষ্ট করে সিনেমা বানানো হয় এবং এত ভালো মাপের সিনেমা যখন বানানো হয় এবং কিছু কিছু দর্শক তো দুবার তিনবার করে সপ্তাহে সিনেমাটা দেখছেন এবং সিনেমাটা দেখার মতোই সিনেমা শিবপ্রসাদ নন্দিতার যে মার্ক বলা যেতে পারে সিনেমার সেই মার্ককে সেই ধারাবাহিকতাকে আবার বজায় রেখেছে গোত্র এবং এই গোত্র দেখে হয়তো অনেক মানুষ রয়েছেন যাদের হয়তো বিভিন্ন মানসিকতায় কাজ করে যে এ ছোট গোত্রের লোক ও বড় গোত্রের লোক এ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সামথিং এরকম অনেক মেন্টালিটির মানুষ আছেন তাদের বিশেষ করে বলবো সমস্ত পরিবারের সাথে গোত্র দেখুন মানসিকতা বদলান একটা সিনেমা যদি আপনার মানসিকতা বদলে দিতে পারে এর চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না তো সব মিলিয়ে নিজের গোত্র জানার জন্য এবং কাছের মানুষ হতে গেলে গোত্র লাগে কিনা সেটা জানার জন্য আপনাদের হলে তো আসতেই হবে গোত্রর পাশে থাকুন বাংলা সিনেমার পাশে থাকুন বাংলা সিনেমাকে সাপোর্ট করুন আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না থ্যাংক ইউ কাছের মানুষ হতে কি সত্যি কোনো গোত্র লাগে